Mister Polímero Televisión presenta Presidente, buenos días, Saray Uribe del Sol de México. El día de ayer el periódico publicó una ex exclusiva del plan de su gobierno para que la Iglesia Católica eh, le ayude a pacificar el país. Quisiera saber quién o qué persona eh, es el enlace para esta estrategia y cómo evitar que este plan no viole el Estado de Derecho. Pues no tenemos así un plan ¿eh? con las iglesias. Llevamos muy buena relación, eso sí, con todas las iglesias. Y no se viola el Estado laico, porque el Estado laico significa libertad religiosa y significa que no haya una iglesia preponderante o monopólica o una iglesia de Estado, y eso no existe en nuestro país. Nosotros somos respetuosos de las libertades de creyentes y de no creyentes y llevamos muy buena relación con todas las iglesias y sí nos importa la paz y acudimos a todos para conseguir la paz. Un segundo tema, el periódico hoy publica un anteproyecto en el que se dice que su gobierno planea cortar a los empresarios al quitarle el voto dentro del consejo de inversión que encabeza Alfonso Romo. ¿Con esta modificación su gobierno pretende quitarle peso a los empresarios? Pero no te entendí, ¿quitarles qué? No, lo primero. Quitarles el voto dentro del consejo de inversión que encabeza Alfonso Romo. No, están participando con nosotros bien, sin problema. Digo, ellos dicen desconocer eh, pues este decreto presidencial eh, que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulativa, Regulatoria. No, no hay dificultad en eso. Eh, Alfonso Romo lleva muy buena relación con los empresarios, con todos de los empresarios, no hay ninguna diferencia. Y eh, Alfonso Romo tiene eh, la encomienda de eh, impulsar el crecimiento, precisamente porque es muy buena la relación que mantiene con los empresarios. Y para crecer se necesita de la cooperación. Se necesita del trabajo conjunto, se necesita de que invierta el sector público y el sector privado, incluso la participación también del sector social. Son los tres motores de la economía. Armonizar. Hemos hablado de los planes, por ejemplo, en comunicaciones, que ya está en práctica. Se está elaborando el plan energético en donde participa el sector privado y Alfonso Romo es el que está llevando a cabo esta estrategia, no hay ningún problema. Eh, tenemos diferencia, un dirigente de empresarios ayer o antier que planteó que quitáramos el impuesto sobre la renta, eso no se puede. O sea, pero eso lo hace porque quiere ser candidato. Ya cuando se meten a eso, este, se pierden. Pero en general, muy bien las relaciones. Entonces, ¿no hay una relación fracturada entre su gobierno y los empresarios? No. Gracias. Acabo de estar en la convención bancaria y no me chiflaron. Mire, este es el detente. Detente. Esto me lo, me lo da la gente. Ya ustedes averigüenlo. Gracias. 
está otro, miren, es que me dan. Entonces, son mis guardaespaldas. Igual, esto es muy eh, común en la gente. Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también este, religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo, porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Mister Polímero, prevención.